እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን ሙልጌታ በላይ ይባላልው የቺሎት ፕሮግራም ይሄግ ጽሑፍ አዘጋጅና ጣበቃ ነኝ ቺሎት ፕሮግራም በዛሬው ፕሮግራሙ በተለየ መንገድና በተለየ ቅርጽ ቀርቧል እንደሚታወቀው ኮቪድ 19 ወደ ሀገራችን ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ፍርድ ቤቶች በከፊል መዘጋታቸው ይታወቃል በከፊል ፍርድ ቤቶች ተዘግቷል ማለት ምን ማለት ነው እንደዚሁ ፍርድ ቤቶች በመዘጋታቸው ምክንያት ተገልጋይና ጣበቆች ምን አይነት አስተያየት አላቸው ለነዚህ አስተያየቶች ውስጥ የፍርድ ቤት አመራሮች ምን አይነት ምላሽ አላቸው የሚሉትን ጉዳዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩን እንጋብዛናል እንደሚታወቀው የቺሎት ፕሮግራም በሕግ ጉዳዮች ማህበረሰቡን የሚያነቁ ስለ ሕግ ጉዳይ የሚያሳውቁ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ስናቀርብላችሁ ቆይተናል ዛሬ ደግሞ በተግባር ፍርድ ቤቶቻችን በዚህ ኮቪድ 19 ውስጥ ሆኖ ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት እየሰሩ ያለው ስራስ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው አረዳድ ምን ይመስላል ለነዚህ ማህበረሰቡ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች የፍርድ ቤቶች ምላሽ ምን ይመስላል ዛሬ ዘንላችሁ የቀረብናቸው ጉዳዮች ናቸው ይሄን ነገር ስናይ እንግዲህ ምንድነው ዜጎች ፍትህ የማግኘት መብት አላቸው በሕገ መንግስቱም ላይ ተረጋገጠ የፍት ጉዳይ ደግሞ ግዜ የሚሰጠው ወይ ይደርሳል ምን ነው ጉዳይ አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ስናይ ይሄ እየተከሰተ ወረርሽኝ አለ የጤና ጉዳይ ነው ይሄም የጤና ጉዳይ አገር አቀፍ ለክ ለፍርድ ቤት ብቻም ሳይሆን በመላው ሀገራችን የመጣ ችግር ነው ስለዚህ ኢሹ ወይ ማናው ነገር የሚሆነው እነዚህን ሁለቱን ጉዳዮች እንዴት እናስተርቃለን የሚለው ነገር ነው የሚሆነው የተለያዩ መስራቤቶች ስራቸውን አላቆሙ ባንኮች ስራቸውን አላቆሙ የልብ ተቃዋማት ስራቸውን አላቆሙ ኢንተራክሽን ባለቁት ግጭት አለ ግጭት ካለ ደግሞ የሚፈታው አካል ተወትሮ በተለየ መልኩ እነዚህን ግጭቶች ሊፈታ የሚችልበትን ሩል አዎ መቀነስ አለበት መዝጋት ግን የለበት መንግስት እንደ መንግስት እየቀጠለ ነው ለማለትም ታስፈልጋ አስፈጻሚ ስራው ላይ እየሰራ ሆነ ይሳሰርካ አስፈጻሚው መሞገት ካልተቻለ አገሪቱ በትክክል በአስፈጻሚ አክሽን ውስጥ ወርካለች ማለት የፍርድ ቤቶች መኖር የሚያስፈልገው ያስፈጻሚውን ተግባር ለመገደብ ነው በከፊል የሚለው ነገር ውስጥ እንኳን ካስፈጻሚ አካል የሚመጣው ነው የመብትሰት በክስ መልኪ ይዘ ሄደ ለማስቆም የምትችልባቸው ፖሲቢሊቲስ በጣም ጣባብ ናቸው አንድ ነው ከነብረት ክርክር ጋር ከገንዘብ ክፈል አትክፈል ክርክር ጋር በተነሳ ፍርድ ቤቶች እግድ ይሰጣሉ። በከፊል ነው የዘጋ ነው የሚለው ነገር እንኳን ቋንቋውን ኳሊፋይ አደረገው። የተሻለ የሚሆነው ፍርድ ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል። እሚል። ጉዳዩ አዲስ እንደመነበሩና አዲስ ሆኖ ችግር እንደመፈጠሩ ፌደራል ፍርድ ቤቶች ምንድነው የተደረገው? ፍርድ ቤቶች ለተወሰነ ጊዜ የማስቻል ስራቸውን እንዲያቆሙ ተደርጓል። ይሄ መደረጉ መጀመሪያ ላይ ስለሆነ አግባብነት ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም ምን መደረግ እንዳለበት ቀድመን የተዘጋጀንበት ነገር አይደለም ማማራጭ መንገዶችን የታየበት ሁኔታ የሚያድል አይመስለኝም ስለዚህ ፍርድ ቤቶቹ ለጊዜው የችሎት ስራቸውን እንዲያቆሙ ተደርጓል ይሄ የተወሰነ ጊዜ ድረስ ግድት እስከምናደርግ ድረስ አግባብ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ ስሜ ተስፋይ ነው አይባላለሁ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት እንደዚሁም የፌደራል ፍርድ ቤቶች ቃል አቀባይ ነው እንግዲህ ያው ፍርድ ቤት በተለይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከመጋቢት 10 2012 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በአገሪቷ ውስጥ ካለ ሁኔታ አንጻር በተለይ ከኮቪድ ወረርሽ ነው በመነሳት ፍርድ ቤቶች አገልግሎት መስጠት ይችላል ወይስ አይችል ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት ይችላል ወይስ አይችል የሚሚለው ላይ የፍርድ ቤቶቹ የሶስቱ ፍርድ ቤቶች አማራሮች ውይይትና ምክክር ካደረጉ በኋላ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በባህሪው በሶሽ መካከል በሚኖር ንክክና ቀረርብ የሚተላለፍ በመሆኑ ምክንያት ፍርድ ቤቶች ደግሞ በሶስቱ ፍርድ ቤቶች በቀን ከ20 ሺህ በላይ ባለ ጉዳዮች የሚያስተናግዱ በመሆናቸው እነዚህ ሁሉ ባለ ጉዳዮች በየቀኑ በማስተናገድ ምን ቀጥል ከሆነ የቫይረስ ኖርሽ ለመስፋፋት ምቹ ሁኔታዎችን ሊፈጠር የሚችል ስለሆነ ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ ሆኖ አንዳንድ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የዳኝነት አገልግሎት መስጠት 
ይተበቀብናል በሚል ውሳኔ አስተላልፈናል ማለት ነው ከመጋቢት 10 ጀምሮ ከመጋቢት 10 ጀምሮ ለ15 ቀናት ያንን ውሳኔ ከወሰነን በኋላ አጠቃላይ በ የወረሽኝ ሁኔታ በሀገር ምን መስላል የሚል መንግስቱ ምት የሚወጣቸውን ተለያዩ መግለጫዎች ተመልክተን ድጋሚ ይሄኛውን ውሳኔ ለሁለተኛ ጊዜ እስከ ግንቡት 30 ድረስ ባለው ጊዜ እንዲ ራዝም የወሰንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ውሳኔ በመነሰንበት ወቅት እንግዲህ ዋናው መሰረታዊ መነሻ የቫይረሱ ባህሪ የዳኝነት አገልግሎት በፊት ስንሰጥ በነበረው አግባብ መስጠት እንደማንችል የሚያሳይ በመሆኑ እና ፍርድ ቤት ደግሞ በጣም ብዙ ባለ ጉዳዮች የሚመጡ ስለሆኑ እነዚህን ባለ ጉዳዮች ለከጉዳት ለመታደክ እንዲያስችል ይሄንን መመሪያ ተናል ማለት ነው። ፍርድ ቤቶች በከፊል ስግናቸው ነው የተባለው። ና አስተኳይ ጉዳዮች ይታያሉ ነው ፍርድቤቶች አስተኳይ ጉዳዮች ይያዩ ነው ነው ግን ካነነሻው አስተኳይ ጉዳይ ምንድነው የሚለው ግልጽ አይደለም የመጀመሪያው ነገር ማለት አሁን ፕራክቲካሊ ስናይ ብዙ ጊዜ እየተሰራ ያለው ምንድነው ግድ ግድ ይነሳ ግድ ይታገድም ብዙ ነገሮች የዋስትና ጉዳዮች እየታዩ ነው ነገር ግን አስተኳይ ጉዳይ የሚለው ነገር ራሱ ግልጽ አይደለም ከመነሻው የትኛው ጉዳይ ነው አስተኳይ ዲላይ እንግዲህ በከፊል የሚለው ነገር አነጋጋሪ አሻሚ የህጋ ወጣትን መርህ በመጠኑም ቢሆን የታሰ የግልጽነት ጉዳይ የወደለው አንድ ህግ ህግ እንዲባል ስምንት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ትክክለኛ ህግ እንዲባል ከስምንቱ ነገሮች ማከል ዋነኛ ተብሎ የሚገለጸው ግልጽ መሆንና ለህብረተሰቡ ሊገባ በሚችል ቋንቋ መጻፍ ከፊል የሚለው ነገር ግልጽ ካለም ሆኖ ባሻገር የፍት ተገልጋዮችን አነጋጋሪ ሆነ ነገር ተቋም ቆነ ተቋም ያሰራር ኖሮት እነዚ 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 ነገሮች አገልግሎት ሊያገኙ ይገባል መባል ነበርበት ያንን ሊስት ያዘ ነገር ስካውን ኦፊሻሊ ይወጣ ምንም ይላ ኦፊሻሊ ይወጣ ሊስት ይላ በተለያየ ሚዲያ ጋዜጣ እናም ከመንሰማው ከመናነበው ውጪ ይሄ ጉዳዩን አሳሳቢ ያድርጎታ እንግዲህ በመመሪያው ውስጥ የተቀመጡ አንድ አንነቶች አሉ እነሱ ለተመልካቾች ማንሳት አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማሰው ፍርድ ቤት በከፊል ዝግ ነው በመነልበት ወቅት አንድ አንድ ጉዳዮች ላይ ግን ፍርድ ቤቶች ማስተናገድ መቻል አለባቸው ዳኞች በተረኛ ችሎት እየገቡ ዋለ ጉዳዮችን ማስተናገድ ችሎት ማስቻል ስራ መስራት መቻል አለባቸው ብለን አስቀምጠናል እነዚህን ጉዳዮች አንደኛ በተለይ ከቀለብ ጉዳይ ጋር የተያዙ ጉዳዮች በጣም ወሳኝ ጉዳዮች ሆነናቸው የህፃናትን የሴቶችን እና ሌሎች በቀለብ መተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን መብት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ስለሆነ እነዚህ ጉዳዮች በ በተረኛ ችሎት በሚገቡ ዳኞች እንዲታዩ የሚል መመሪያ አስተላልፈናል ሌላ ያልነው የእጅ ከፍንጅ ወንጀሎች በሚፈጽሙበት ወቅት አብዛኞቹ የእምነት ክህደት ቃል በሚወሰድበት ወቅት ተከሳሾቹ የሚያምኑ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችም ታይተው በተረኛ ችሎት እየታዩ ሳኒ ሊሰጣቸው ሊሰጣቸው ይገባል በሚል ከዳኞቻችን ጋር ተመካክረን አጥራጭ አሰተናል ሌላኛው የአንዳንድ ትልቅ የሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች በተለይ ከሰላም ጋር ከደነት ጋር የተያዙ ጉዳዮች በዚህ ከፊል ፍርድ ቤት ከፊል በሆነበት ጊዜው ውስጥ ታይተው ውሳኔ ሊሰጣቸው ይገባል በሚል መመሪያ ተሰጥበትና በዛ አግባብ እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛም በኋላ እንግዲህ የ አሰቀዋ ግዜ አዋጅ ወጦ አሰቀዋ ግዜ አዋጁን ለማስፈጸም ደግሞ ደም በሚስተሮሽ ምክር ቤት ወጣው በዚህ በሚስተሮሽ ምክር ቤት በወጣው ደም ላይ ዝርዝር የሆኑ ሊፈጸሙ የማይገባቸው ተግባራት ወይ ደግሞ ሊፈጸሙ የሚገባቸው ተግባራት በሚል የተቀመጡ የወንጀል ተጠያቂነት ሊያስከትሉ የሚችሉ ድርጊቶች አሉ እነዚህ ድርጊቶች ተፈጸሙ በሚገኙበት ወቅት ፍርድ ቤቶች 
ችሎቶችን አደረስተው የዳኝነት አገልግሎት መስጠት መቻል አለባችሁ በሚል በደንቡም ላይ በግልጽ የተቀመጠ ስለሆነ በዛ ግባብ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችንም ያያየን ያስተናገድ እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤት በከፊል ዝግ ነው ሲባል በዚህ ጊዜው ውስጥ ቀድሚ ያለ ሰጣቸው የሚገባቸው ጉዳዮች ከሰው ልጅ መብቶች ጋር በተያያዙ ከሀገር መብት ጋር ከሀገር ሰላም መደነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ቀድሚ ያሰጠን መስራት የምንችልበት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት እንግዲህ እንደሚታወቀው የፈተ ጉዳይ ትንሽ ትልቅ የሚባል አይደለም በተለይ ፈተላጣው ሰው ፈተላጣው ወገን በጣም የሚጎዳ እንደሆነ እናውቃለን ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ በፊት በሚሰራ አግባብ የዳኝነት አገልግሎትን እንስጥ ብለን ምን ይሄድ ከሆነ የቫይረሱን መስፋፋት ለቫይረሱን መስፋፋት ምንጭ ሁኔታ እንፈጥራለን የሚል ስጋት ስላለን ሁለቱን ማመጣጥን አለብን በአንድ በኩል የዳኝነት አገልግሎትን መስጠት አለብን ግን ደግሞ በሁሉም ጉዳዮች ላይ የዳኝነት አገልግሎትን መስጠት አንችል በሌላ በኩል ደግሞ የቫይረሱ መስፋፋት ሊቀድቡ ሊቀንሱ የሚችሉ ምርምጃዎችን በፍርድ ቤት ውስጥ መተግበር መቻል አለብን በሚል በዛ አግባብ እየተሰራ ነው ያለው በሌላ መልኩ ከመጋቢት 10 ጀምሮ በተለይ ፍርድ ቤት በከፊል ዝግ ነው ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ዳኞቻችን በመርመራ ላይ የነበሩ መዝገቦችን ለባት እንዲሰጡ ከነሱም ጋር ውይይት አካሄደን በብዙ መዝገቦች ላይ ለባት ተሰጥቷል በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ወደ 5000 ለሚሆኑ መዝገቦች የመርመራ መዝገቦች ለማለት ነው ለባት ተሰጥቷል ፍርድ በይን እንደዚሁም ተዛዝ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከ1000 በላይ ለሆኑ መዛግብት ለባት ተሰጥቷል በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከ1200 በላይ ለሆኑ የመርመራ መዛግብት ለባት ተሰጥቷል ፍርድ በይና ተሰጥቷል በአጠቃላይ ከ7000 በላይ ለሆኑ መዝገቦች ከመጋቢት 10 እስከ አሁን ባለው ጊዜ ውስጥ ለባት የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ዳኞቻችን ፍርድ ቤት ዝግ ቢሆኑ በከፊል ዝግ ቢሆኑ በጃቸው የሚገኙ በችሎታቸው ላይ የሚገኙ አንዳንድም ከችሎቱም ከነሱ ችሎት ውጪ ያሉ ሌሎች ችሎቶች ላይ ያሉ መዝገቦችንም የብርመራ መዝገቦችንም ወስደው ለባት እየሰጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ባሁን ወቅት በመርመራ ላይ የሚገኙ መዛግብት ከ100 በታች እንደሆኑ ነው ዳታው የሚያሳየው ማለት ነው በከፍተኛ ፍርድ ቤትም በዛው መጠን በመርመራ ላይ ለመርመራ ተብሎ ተቀጥሮ የነበሩ መስገቦች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ይቀነሰበት በጠቅላይ ፍርድ ቤትም ይቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ይሄን ስናደርግ ፍርድ ቤቶች በሚከፈቱበት ወቅት ዳኞች ለመርመራ በሚል የቀጠሯቸው መስገቦች ሊኖሩ እንዳይ እንደማይገባቸው ማለት በዛ ወቅት አዳዲስ ክሶች ሊቀርቡ ይችላሉ እነዚህ አዳዲስ ክሶችን መናስተናግድበት እንጂ መስገቦችን ለመርመራ ብለን ድጋሚ ቀጠሮ ምንሰጥበት ሁኔታ መኖር የለበትም በሚል ባክሎክ ፍሪ የሆነ ፍርድ ቤትን ይዘን ስራው ሙሉ በሙሉ መክፈት መስራት ምንችልበት ሁኔታ ሲፈጠር ፍርድ ቤትን መክፈት መቻል አለበት በሚል በዛ አግባብ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው የማውቀውና በከፊል ዝግ ነው ሲባል የተወሰኑ ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸው ጉዳዮች የታዩ ነው ያሉት ዳኞች ቤታቸው ሆኖ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የመርመራ መዝገቦች ላይ ውሳኔ እየሰጡ ነው ያሉት ተዛዝ እየሰጡ ነው ያሉት ብይን እየሰጡ ነው ያሉት ስለዚህ ይሄን ጊዜ ተጠቅመን ባክሎጎችን ይመከነስ እና ውሳኔ የሆኑ ጉዳዮች ደግሞ በችሎቶች እንዲታዩ የማድረግ ፍርድ ቤት ከፍት በሚሆንበት ወቅት ደግሞ የሚቀርቡ ብዙ ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ታሳይ በማድረግ ለዛ የዝግጅት ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን እንግዲህ የሰጠነው መመሪያ እስከ ግንቦት 30 ነው የሚቆየው ስለዚህ ከግንቦት 30 በኋላ ምን ማድረግ መቻል አለብን የሚለው ድጋሚ ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው እንደ የሶስቱን ፍርድ ቤት አማራጮች ባሉበት ውይይት አካሄደ ቫይረሱ ካለበት ሁኔታና እየቀረበ ካሉ ኮንሰርኖች በመነሳት በተጨማሪ ልንሰራቸው የሚገባቸው አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ መሆነ ልንሰራቸው የሚገባቸው ልንሰጣቸው የምንችላቸው የዳኝነት አገልግሎቶች ካሉ ንዛን መስጠት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል በየ ነው ማሰቡ እንግዲህ ዛሬ ግንቦት 18 ላይ ነው ከተወሰኑ ቀናቶች በኋላ ይሄ ውሳኔ ለፍርድ ቤት ተገልጋዮች ግልጽ የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው 
ስለዚህ በዚህ አግባብ የተሰራ እንደሆነ ማንሳት እንችላለን ያው በማረማ ቤት ያሉ ሰዎች ኖርማሊ ህጉ የዋስትና መብት የሚፈቅድላቸው ሰዎች ፍርድ ቤቶች ዋስትና እየሰጡ ያስተናገዱ ነው አሁን እየሰሩ ነው ያስተናገዱ አዎ የዋስትና ጉዳይ የተሰራ ነው ዋስትና የሚሰጣቸው ነገር ግን ዋስትና ጉዳቸው የተከለከሉ ሰዎች ዋስትና በህጉ መሰረት ዋስትና የማይፈቅድላቸው ሰዎች እነሱ ሰዎች ጉዳይ ግን ምን ላይ ነው ያለው የሚለው አጠያቂ ነው ማለት ዋስትና የተከ አንድ ሰው ለምሳሌ በህጉ መሰረት ታይቶ ዋስትና የሚከለከል ከሆነ እዛው ይጠብቃል ማለት ነው ክርክር ውስጥ ይደረግ እስከመቼ የሚለው አይታወቅም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በማረማ ቤት ያለ ሰው ምርት የሚጋፋ ነገር ነው ማለት ነው። ዋስትና በፍርድ ቤቶቻችን በተለይ ከባድ የሆኑ የኢኮኖሚ ወንጀሎችን በተመለከተ ዋስትና ለመፍቀድ ምክንያት ቀርቦ ችሎቶች ሲጀገሩ የዋስትና መብት ድንጋጊዎችን በተለያየ መልኩ ሲተረጎም ሰበር ድረስ ደርሶ የዋስና በተመለከተ የተለያየ ሲንዲንግ ኦፒኒየን ያለባቸው ጉሳዮች አሉ። ይሄ የሚያሳየው ዋስና መፍቀድ ወይም ገመንግስተ የመብትን ማረጋገጥ በፍርድ ቤቶቻችን ወጥ የሆነ ሊገመት የማይችል አሰራር እንዳለ ነው። እ ጥሩ ጥያቄ ነው የተነሳው ከጥቅል हिसाब ለነሳና ወደንቱን ለምጣ አሁን ፍርድ ቤት በከፊል ዝግ በሆነባቸው አብዛኞቹ ሀገሮች በከፊል ዝግ በብዙ ሀገሮች በከፊል ዝግ ነው ማለት ፐርሰንቱ ፐርሰንት ዝግ ነው ግን ኢሊቲጌሽን አለ በኤሌክትሮኒክ አይሲቲዎችን በመጠቀም ክርክር የማካሄድ ነገር አለ ብዙ ሀገሮች ሺፍት አድርገዋል ማለት በአካል ተገና አይንቶ ክርክር ከማድረግ በቴክኖሎጂ በመጠቀም ካሉበት ቦታ ሆኖ ዳኞች በቢሮአቸው ሆኖ ተከራካሪዎችም በሚገኙበት ቦታ ሆኖ በኤሌክትሮኒክስ በመጠቀም እንደዚህ አይነት መሳሪያዎችን በመጠቀም ክርክር የማካሄድና ፍትህ የመስጠት አሰራሮች አሉ። ብዙ ሀገሮች ከቻፕ አድርገዋል ለምሳሌ ህንድ መውሰድ እንችላለን ህንድ መጀመሪያ ከአቢ ኮቪድ ወረርሽኙ በታወቀበት ወቅት ችግር ውስጥ ነበር የህንድ ፍርድ ቤት። በኋላ ላይ ግን የኢንፍራስትራክቸሩ የአይቲ ኢንፍራስትራክቸሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘርግተው ተከራካሪዎች ሌላ ቦታ ዳኞች ሌላ ቦታ ሆኖ ፍትህ የማግኘት ሁኔታውን አረጋግጠዋል ማለት ነው በተወሰነ ደረጃ በሌሎች ሀገሮችም የአይቲ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የዳኝነት አገልግሎት መስጠት ላይ ጥሩ ምርምጃ ሄዷል አሁንም ቢሆን ግን በከፊል ነው እየሰሩ ያሉት አብዛኞቹ ፕራዮሪቲ ኬዝስ ፕራዮሪቲ ኬዝስ በሚል የአሜሪካ የእንግሊዝ ፍርድ ቤቶችን በመሳሌነት መጥቀስ ይቻላል የአሜሪካ የጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደዚሁም የክልል ፍርድ ቤቶችንም ማንሳት ይቻላል በእኛ ሀገር በአይቲ ቴክኖሎጂ አቶም ለጌታም እንደምታውቀው መጠቀም ላይ ጥሩ ነበር ነው ዛሬ አስር አመት ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በመሳሌነት የሚጠቀስ ማለት ነው የዳታ ኢንፎርሜሽኖችን መዝገቦችን የተመለከተ ማያዝ መመዝገብ ሪፖርቲንግ ስርዓቱ ጥሩ ነበር አሁን እሱ እየቀረነ ያለው ሞር ያንዳንዱ የዳኝነት አገልግሎትን በአይቲ ቴክኖሎጂ በተጋዘ መልኩ የመስጠት ሂደት ላይ ነው አብዛኞቹ አፍሪካ ሀገሮች ሄደዋል ለምሳሌ ታንዛኒያ ነው ጋንዳ ነው አንሳት ይቻላል በእኛ ሀገር ግን ስታክ አድርገናል ለዛሬ 10 አመት በነበርንበት የአይቲ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ ማለት ነው አሁን ባለ ሁኔታ የአይቲ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ከእንደገና ሪቫምፕ ማድረግና አዲስ ኢንፍራስትራክቸር መዘርጋት መቻላልብን አሁን ያደረግን ያለ ነው ምንድነው ዳታ የማውጣት ነው ምን ያህል ኬስ ቀረበ ምን ያህል ተወሰነ ምን ያህል ምርመራ ላይ ያለ ምን ያህል ቀጥሮ ተሰጠው የሚል ነው እንጂ ከዛ ባለፈ የተገልጋዮች ወደ ፍርድ ቤት ከመምጣታቸው በፊት ጉዳያቸው ለፍርድ ቤት የሚያሳውቁበት ክርክርም በኤሌክትሮኒክስ ሊያደርጉ የሚችሉበት ውሳኔ በኤሌክትሮኒክስ ዘዴ ውሳኔው ሊያገኙ የሚችሉበት ኢቭን ያፈጻጸም ችሎቶች ራሱ የአይቲ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሚሰሩበት ሁኔታ ላይ እኛ በጣም በጣም ኋላ ቀርተናል ማለት ነው ለምሳሌ የቤትሰብ ክርክር ላይ ትልቁ ጉዳይ ንብረት ክፍፍል የንብረት ክፍፍል እስከ 5 አመት ይወስዳል እስከ 5 አመት እስከ 3 አመት ይወስዳል ይሄ ንብረት የማን ነው የጋራ ነው የግል ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ይወስዳል አከፋፈሉ ፍታዊ ነው ፍታዊ አይደለም ብዙ ጊዜ ይወስዳል በሌላ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ አውስትራሊያ ፌደራል ኮርት ላይ ለባና ለሚስት ከተፋቱ በኋላ ሊገባቸው ሊሰጣቸው የሚገባው የንብረት ክፍፍል መጠን የንብረቱ መጠን በሶፍትዌሩ ከገባ በኋላ ኢኳሊ ኢኩታብል በሆነ መልኩ ያከፋፍላል 
በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ማለት ነው የስለዚህ አይቲ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም የፍርድ ቤትን ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ይለውጣል እኛ ሀገር የፍርድ ቤቱን ማህበረሰብ ለን ለን ይችላል አይቲ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መጠቀም ላይ ያለው ባህል በጣም ዝቅተኛ ነው አንዳንድ እንደ ቅንጦትም ይታያል ይሄ እንግዲህ ያማራሩ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የዳኝነት አገልግሎት መስጠት ላይ ያለው ፍላጎት በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዛሬ 10 አመት የነበረው አማራር በተለይ አይቲ ቴክኖሎጂ መጠቀም ላይ ጥሩ ስለነበር ካፍሪካ ምሳሌ ሊኖር ይችላል በመሃል ላይ ግን ፌል አርገናል አሁን ያንን መቀየር መቻል አለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ እንዳለሆነ አሁን ከተነሳው ጥያቄ አንጻር በተለይ ተከሳሾች ሆነው የዋስትና መብታቸውን አጥተው በማረሚያ ቤት የሚገኙትን በተመለከተ በመመሪያችን ላይ ያስቀምጠው ነገር አለ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ማረሚያ ቤት ሆኖ ዳኞች ደግሞ በችሎታቸው ሆኖ የዋስትና መብት የተከለከሉ በእስር ላይ የሚገኙ ተከሳሾች ጉዳይ ልባት ሊሰጥ ይገባል የሚል መመሪያ ተሰጥቶ በዚያ አግባብ የተሰራ ነበር ካሁን በፊት በተለይ ቃሊት ያሉ በክልሎችም ያሉ በተለይ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ያልኩ ያሉት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ሲስተሙ ችግር ነበረበት ስለዚህ እሱን ሪኮንፊገር የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበር ማለት ነው። ላስት ዊክ እሱን ሪኮንፊገር የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበር በዚህ ሳምንት ወይ ዛሬ ወይ ነገ የቪዲዮ ኮንፈረንስን በመጠቀም በማረሚያ ቤት የሚገኙ ተከሳሾች ጉዳያቸው እንዲታይ የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል ያው ለጣበቆቹ ቀጠሩን በማሳወቅ በዛ አግባብ እንዲሰራ ይደረጋል ማለት ነው የከፍተኛ ፍርድ ቤት ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም የተወሰኑ ተከሳሾች በማርሚያ ቤት በመሆን ጉዳያቸው የታየ እንዲቀጥል ለማድረግ ተለይ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚገኘውን የቪዲዮ ኮንፈረንስ ሲስተም ለመጠቀም ከነሱ ጋር ተነጋግረናል በቀጣይነትም እንደዛ እናረጋለን እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ወደ 50 60 የሚሆኑ ተከሳሾች በማርሚያ ቤት ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ 50 60 የሚሆኑ ተከሳሾች ምስክር መስማት ያቀርብ ምስክር መስማት ከዛም ካለፈ የመከላከያ ምስክር መስማት እና ሌሎች የሌሎች የተከሳሾችን መብት የሚመለከቱ ጉዳዮችን ለማስተናገድ እንዲያስችል የቪዲዮ ኮንፈረንስ በመጠቀም መስራት መቻል አለብን ነው እንግዲህ ቪዲዮ ኮንፈረንስ እዚ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ስራዎችም ሌሎች የዳኝነት አገልግሎት የምንሰጥባቸው ጉዳዮችም ላይ መጠቀም መቻል አለብን ነው ግን መናገር ምን ይችላል ሳንዘጋጅ ነው የሚመጣው ይሄ የኮቪድ ወረርሺ ኖርም ማለት ኖርም የዳኝነት አገልግሎት በአይቲ ቴክኖሎጂ በተጋዘ መልኩ መስጠት መቻል አለበት ቀድመን ለማንኛውም ጉዳይ ተዘጋጅተን ቢሆን ኖሮ አሁን በቀላሉ የተከራካሪዎችን መብትና ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ መስራት እንችል ነበር ማለት ነው ስለዚህ አለመዘጋጀታችን ለእንደዚህ አይነት ነገር አጋልጦናል አሁን የኮቪድን ወረርሽ ያመጣውን ችግር ብቻ ሳይሆን በቀጣይነትም ፍርድ ቤቶች ሙሉ በሙሉ ክፍት ሲሆኑ የአይቲ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የዳኝነት አገልግሎት መስጠት ይኖርብናል የሚለው በሁሉም የፍርድ ቤቶች አማራር ግን እዛ ቤት ይዞበት በዛ መልኩ እየሰራና ያለ ነው የግዢ ስርዓት ውስጥ የገቡ ነገሮች አሉ ድጋፍ ሊሰጡን የሚችሉ አካላቶች ብዙ ድጋፍ አርገውልናል ያንን መነሻር ግን የፕሮክዩርመንት ፕሮሰስ ላይ ነው የምንገኘው በተለየ የኢንፍራስትራክቸሩን የመዘርጋት ስራ በሄ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ያንዳንዱ የፍርድ ቤት ኮምፒውተሮችን የማገናኘት ስራ እንደዚሁም የኢሊቲጌሽን ሲስተም የኢፔይመንት ሲስተም እሱ ለመዘርጋት የሚያስችል የፓክ እንደ ፓኬጅ ማለት እንደ ፓኬጅ የፕሮክዩርመንት ሂደት ላይ ነው የምንገኘው የፕሮክዩርመንት ሂደት አሁን ወደ ጨረታ ማውጣትና ከዛ በኋላ የአዋርድ የመስጠት ሂደት ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለም ዘግይተናል ግን አሁን ባለ እንደሞ መጠቀም አለብን የቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ ስርዓቱን ከእንደገና ሪኢንስቴት አድርገን ሪኮንፊገር አድርገን በተለይ በ የዋስትና መብት ተከልክለው በማረሚያ ቤት የሚገኙ ተከሳሾችን ጉዳይ ማስተናገድ አለብን በሚል በዛ መልኩ እየተሰራ ነው ያለው በዚህ ሳምንት ወይ በሚቀጠለው ሳምንት ጉዳዮችን ማስተናገድ እንጀምራለን ማለት ነው 
ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ክፍል አንድ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተን ከፍርድ ቤት የተለያዩ ምላሾችን አግኝተናል ሰዓት አልበቃንም ስለዚህ ሌሎች ቀሪ ጥያቄዎችን በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ሁኔታ ይዘንላችሁን ቀርባለን ሳምንት እንድትጠብቁን በመጋበዝ ለጊዜው እንሰናበታለን